చేరి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరు బాగున్నారు కదా అందరు అందరికి వందనాలు కందుల ప్రకాష్ బ్రదర్ అందరికి వందనాలు పేరు పేరున మనము ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం తమ్ముడు అడగకుండానే నాకు టెన్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా టైం ఇచ్చారు ఈ రోజు కానీ ఈ రోజు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందే ముగిస్తాను నేను నాకు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ కూడా ఉంది సో బై ఎయిట్ థర్టీ మన అందరం కూడా మీటింగ్ ని క్లోజ్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే ఈ రోజు మన చాప్టర్ వన్ డానియల్ ద బుక్ ఆఫ్ డానియల్ చాప్టర్ వన్ కూడా మనము కంప్లీట్ చేయాలి దేవుని కృపను బట్టి ఆయన సహాయాన్ని బట్టి సో సాధ్యమైనంత వరకు నేను త్వరగానే ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీరందరూ కూడా ఈ కొద్ది సమయం దేవునికి దేవుని కొరకు మన హృదయాలని అర్పించి వాక్యం మీద కేంద్రీకరించి మన దృష్టి అంతా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించాలని అంగీకరించాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాను వాక్య భాగంలో నుండి ఒక చిన్న వచనాన్ని చదువుకొని మనం వాక్యంలో ముందుకు వెళ్దామండి దానియలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము దానియలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేయడం జరిగింది పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు ఎవరైనా చదివితే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం పది పిమ్మట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు బాలురందరినీ ముఖముల కంటే సౌందర్యముగాను కలగాను కనబడగా రాజు వారికి నియమించిన భోజనము పానం కొరకైన ద్రాక్ష రసమును ఆ నియామకుడు తీసివేసి వారికి శాఖ ధాన్యాదులు నిచ్చెను పదిహేడు వచ్చిన కూడా చదవండి ఈ నలుగురు బాలురులు సంగతి ఏమనగా దేవుడు వారికి జ్ఞానమును సకల శాస్త్ర ప్రవీణతయు వివేచనయు అనుగ్రహించను అనుగ్రహించను మరియు దానియలు సకల విధములకు దర్శనములను స్వప్న బాణములను గ్రహించు గ్రహించు తెలివి గలవాడై ఉండెను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాఘనుడా అత్యున్నతమైన సింహాసనం మీద ఆ సీనులయుండి ప్రభు నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న మా యొక్క ఘనమైన రాజా మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన శక్తి కలిగిన నామానికి ఎంతగానో కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన ఆయన మమ్మల్ని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉంచి ఈ యొక్క ఘడియలో మీ సన్నిధిలో కూర్చొని మీ యొక్క బంగారు వాక్కులను విలువైన జీవ మాటలను మీ వినుడుకు మీరు ఇచ్చినటువంటి తరుణాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను చేరు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రత్యేకముగా ప్రభ యవనస్సులైన వారందరినీ నాయన వృద్ధులను చిన్నపిల్లలను నాయన ఆశతో ఆసక్తితో మీ యొక్క వాక్యం కొరకు ఎదురు చూసిన ప్రతి బిడ్డను ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించి ఆశీర్వదించండి వారి యొక్క ఆశ కలిగిన ప్రాణమును తృప్తిపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ మీ పక్షముగా సేవ చేస్తున్న తమ్ముడు రాజేష్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్పెషల్లీ నిసి ప్రాఫిటిక్ మినిస్ట్రీస్ ని జ్ఞాపకం చేసుకుని మినిస్ట్రీలో లింక్ అయి ఉన్న ప్రతి బిడ్డను వారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ యొక్క మినిస్ట్రీస్ లో ప్రభ జరుగుచున్నటువంటి ప్రతి సేవ ప్రతి నైన ప్రతి పని మీకు సంబంధించిన ప్రతి పని కూడా వర్ధిల్లు లాగున మీ కృపను మీ సహాయమును అర్థిస్తున్నాము నైన సహాయం చేయండి అయా ఈ యొక్క దినాన్న మేము వినబోవు వాక్యము మా ప్రభ మా హృదయములను తెప్పరిల చేసి నాయన ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక మెట్టు మమ్మల్ని ముందుకు ఎక్కించినట్లు కృప చూపండి యవనస్తులు అభివృద్ధి అనేటువంటి ఈ టాపిక్ నాయన కేవలం ఈ సెషన్ కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మా జీవితాల్లో నాయన అంతం వరకు మేము జ్ఞాపకం పెట్టుకొని వాక్యాన్ని అనుసరించి బ్రతికే కృపను మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభ నాయన బలహీనురాలును మా ప్రభ నా తండ్రి మీ యొక్క సన్నిధిలో మీ యొక్క సులువు చాట్ను మరుగుపరిచి కేవలము మీరు మాత్రమే నాతోనూ మా అందరితోనూ మాట్లాడి మహిమ పొందమని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రాకుండా కృప చూపమని మా ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైన నామములు మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి ప్రతిమాలి అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి అమేన్ మహిమ కలుగును గాక మనము వింటున్నటువంటి వాక్య భాగాలు 
రివైజ్ చేయ అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను మనందరం కూడా వెల్ నోటెడ్ గా ఉన్నామని నేను భావిస్తున్నాను దానియలు గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నామండి గత సెషన్ లో పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేయడం జరిగింది మమ్మల్ని ఈ విధంగా శాఖ ధాన్యాదుల్ని ఇచ్చి పరీక్షించండి అని దానియల్ గారు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నియామకుల్ని ఆయన నియామకుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ విధంగా అతనికి పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేశారు ఆ విధంగా పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత శాఖ ధాన్యాదులు వాటిని తినిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ కనబడుతుంది పద్నాలుగు పదిహేనవ పదహారవ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది అదొకసారి నేను చదువుతున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఆ కనెక్షన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం నేను ఆ పదిహేను పదహారు వచనాలు మరలా చదివించడం జరిగింది నేను చదువుతున్నానండి జాగ్రత్తగా గమనించండి పదిహేను వచ్చిన పది దినములైన పిమ్మట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు బాలురందరి ముఖముల కంటే సౌందర్యముగాను కలగాను కనబడగా పదహార వచ్చిన రాజు వారికి నియమించిన భోజనమును పానము కొరకైన ద్రాక్షారసమును ఆ నియామకుడు తీసివేసి వారికి శాఖ ధాన్యాదులనిచ్చాను పది దినములు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రాజు భోజనం భుజించే వాళ్ళందరికంటే కూడా వీళ్ల ముఖములే కలగాను సౌందర్యముగాను కనబడినట్లుగా బైబిల్లో వ్రాయబడింది కళ సౌందర్యము ఇవి రెండు కూడా శరీరానుసారమైన మాటలు మాత్రమే అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఆత్మీయంగా కూడా విశ్వాసులైన వారికి మరి ముఖ్యంగా యవనస్తులైన వారికి ఇవి వర్తిస్తాయి యవనస్తులు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరిస్తూ బ్రతుకుతూ ఆయన మనకు అనుగ్రహించే ఆత్మీయ ఆహారాన్ని అనుదినము తీసుకుంటే గనుక అనుదినము తీసుకుంటే గనుక ఖచ్చితంగా మిగిలిన బాలుర కంటే మిగిలిన యవనస్తుల కంటే మిగిలిన కన్యల కంటే మిగిలిన వారందరికంటే కూడా మనము చాలా కలగాను ఆత్మీయంగా సౌందర్యముగాను ఖచ్చితంగా కనబడతామని బైబుల్ మనకు సెలవిస్తుంది గడిచిన సెషన్స్ లో అనేక మార్లు నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది సువార్త పని చేసేవారి యొక్క పాదములు ఎంతో సుందరములు అని వ్రాయబడ్డాయి పరమగీతముల గ్రంథములో పరమగీతముల గ్రంథములో మరి ఆ షూలమితి గారు అంటారు ఏమనంటే నేను నల్ల నిదాన నేను సౌందర్యవంతురాలను నేను నల్ల నిదానని నన్ను చిన్న చూపులు చూడొద్దు నేను నల్ల నిదాననైన సౌందర్యవంతురాలను నేను ఎండ తగిలిన దానను అంటారు ప్రభుచితమైతే పరమగీతాల బుక్ ని మనం ధ్యానం చేద్దాము గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేసేటప్పుడు మరిన్ని ఆ విలువైన అంశాలు మనం నేర్చుకుందాం ప్రభు చిత్తమై సజీవుల సంఖ్యలో ఉంటే అయితే ఎండ తగిలిన దానను అంటే ఆ ఎండ నీతి సూర్యుడైన దేవునిది నల్లని దానను అంటే బేసికల్ గా ఆమె పై రూపము నలుపు అయి ఉండవచ్చు కానీ సౌందర్యవంతురాలను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఆత్మ సౌందర్యం కలిగిన దానను అన్నట్లుగా ఆవిడ మరి ఆ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు మనకు కనబడది అయితే ఇక్కడ దానియల్ గారు మరియు అతని స్నేహితులు మిగిలిన బాలురందరికంటే కూడా మరి ఎంతో ఆ సౌందర్యముగా కలగా వారి ముఖాలు కనబడగానే వీరు చేసినటువంటి రిక్వెస్ట్ కి అనుగుణంగా వాళ్ళకి ఇక రాజు భుజించే భోజనమును కానీ పానమును కానీ ఇవ్వకుండా వీళ్ళు కోరుకున్నటువంటి ఆహారమునే నియామకుడు ఇస్తూ రావడం జరిగింది ఆ ఆ భాగము పదిహేను పదహారు వచనాల్లో మనకు కనబడుతుంది అయితే ఈ రోజు పదిహేడు వచనం నుండి చివరి వచనం అయిన ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేస్తాం ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ మొదటి అధ్యాయంలో డానియల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ట్వంటీ వన్ వర్సెస్ ఉన్నాయి ఇరవై ఒక్క వచనాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం మూడు భాగాలుగా మొదట్లోని డివైడ్ చేసాము బుక్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మొదటి నుండి ఏడవ వచనము వరకు ఒక భాగము ఎనిమిది నుండి పదహారు వచనాల వరకు ఒక భాగము పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన వరకు మూడవ భాగముగా మనం వివరించుకోవడం ఆ విభజించుకోవడం జరిగింది మొదటి భాగానికి మనం పెట్టుకున్నటువంటి పేరు ఏంటంటే బబులోనుకు కొనిపోబడిన దానియలు మరియు అతని స్నేహితులు రెండవ భాగంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే యవనస్తులుగా చెడ్డక్మేష బిద్నగోలు ఆ సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దాన్ని మనం ఎలాంటి టైటిల్ పెట్టుకున్నామంటే దానికి యవనస్తులు శోధన ఎదురైనప్పుడు దాన్ని ఎలా జయించాలి అని మనం నేర్చుకున్నాం ఈ రోజు మూడవ భాగము మూడవ భాగంలో షడ్రక్ మేషక్ అభెద్నగో లేకపోతే మిషాయేలు అజర్య హనన్య మరియు దానియలు వీరు నలుగురు కూడా వీరు నలుగురు కూడా ఎలా అభివృద్ధి చెందారు ఉన్నతమైన స్థితికి ఎలా వెళ్ళారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం దాన్ని మనం టైటిల్ గా యవనస్తులు 
అభివృద్ధి అనేటువంటి టైటిల్ మనం పెట్టుకున్నాం పదిహేడవ వచనంలో గమనిస్తే ప్రియులరా ఇక్కడ కనబడుతుంది ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా దేవుడు వారికి జ్ఞానములు సకల శాస్త్ర ప్రవీణతయు వివేచనయు అనుగ్రహించును మరియు దానియలు సకల విధములకు స్వప్న భావములను గ్రహించు తెలివిగలవాడై ఉండెను ఈ నలుగురికి దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చినట్లుగా బైబుల్ తెలియచేస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు సకల శాస్త్ర ప్రవీణతయు సకల శాస్త్ర ప్రవీణతయు అనేటువంటి మాట ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఆ వర్డ్ కనుక మనం గమనిస్తే గాడ్ గేవ్ దెమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ ఇన్ ఆల్ లర్నింగ్ స్కిల్ ఇన్ ఆల్ లర్నింగ్ అండ్ విజ్డమ్ సకల శాస్త్ర ప్రవీణత మరి దేవుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించినట్లుగా కనబడుతుంది జ్ఞానము అనుగ్రహించేవాడు దేవుడు అని చాలా స్పష్టంగా ఈ వచనంలో రాయబడి ఉంది మనకు తెలుసు జ్ఞానము ఎంత శ్రేష్టమైనదో మనకు తెలుసు ఆ జ్ఞానము మనకి రావాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి మనం అడగాలని యాకూబ్ పత్రికలో మనకు కనబడుతుంది ఎవరి మీలో ఎవరికైనా నువ్వు జ్ఞానము పొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడుగువలను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును అని ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చిన మాత్రం మనం గుర్తు పెట్టుకోం నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే ఎవరైనా మీలో ఆ ఎవరైతే జ్ఞానము కోసము దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉంటారో ఆ అడిగే వాళ్ళు ఏమాత్రము సందేహించకుండా దేవుణ్ణి జ్ఞానం గురించి అడగాలి అనేటువంటి మాటలు మనకి కనబడతాయి ఐదవ వచ్చిన మొదటి అధ్యాయము యాకోబు రాసిన పత్రిక మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుని అడగవలను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును ఆయన ఎవరిని గతింపక అందరికీ ధారాళంగా దయచేయవాడు అంతవరకు మనం నేర్చుకుంటాము ఎప్పుడు రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆరవ వచనంలో ఏముందో చూడండి ఆరవ వచనంలో ఆరవ వచనంలో అయితే అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలి ఉండును జ్ఞానం మనకి రావాలి అంటే యవనస్తులుగా సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్ లాక్స్ ఉండిపోతున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా వై ఆర్ నాట్ ప్రేయింగ్ ప్రాపర్లీ ఫర్ ద విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ దేవునిని జ్ఞానము కొరకు వివేచన కొరకు దేవునిని మనము సరైన రీతిలో అడగటం లేదు అని అర్థం మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే జ్ఞానం మనకి లేదని కాదు సరిగ్గా చదవడం లేదని కాదు కానీ సరిగ్గా ప్రార్థన చేయట్లేదు జ్ఞానం కోసం అని అర్థం యవనస్తులైన వారు ఈ లోకానుసారమైనటువంటి విద్యలో కూడా సకల శాస్త్రములలో కూడా సైన్స్ కానీ సోషల్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ వాట్ ఎవర్ మే బి ద సబ్జెక్ట్ ద మీనింగ్ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ ప్రేయింగ్ దేవునికి సరైన రీతిలో మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టకపోతే జ్ఞానం ఇవ్వండి అయ్యా అని మనం ఆయన్ని గోజాడకపోతే సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్ లాగ్స్ ఉండిపోతూనే ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రియులరా మనం చదివేటప్పుడు కంపల్సరిగా మీరు ఏ టాపిక్ చదివినా మొట్టమొదట ప్రార్థన చేసి చదవండి ఏ సబ్జెక్ట్ మీరు నేర్చుకుంటున్నా మొట్టమొదట ప్రార్థన చేసి దాన్ని నేర్చుకోండి మొట్టమొదట ప్రార్థన చేసి ఎగ్జామ్ రాయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పెన్ను పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసి ప్రభా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లర్న్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ వెరీ వీక్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ గైడెన్స్ గివ్ మీ యువర్ నాలెడ్జ్ అని కనుక మనము దేవుణ్ణి ప్రార్థించినట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేవాడై ఉన్నాడు మనందరికీ తెలుసు ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద బైబిల్ బైబిల్లో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది అదేంటంటే సులమాను గారు సులమాన్ గారు నీకేం కావాలి నీకేం కావాలో అడుగు అని దేవుడు మరి సులమాన్ గారిని అడిగినప్పుడు సులమాన్ గారు ఏమి కోరుకున్నారండి ఇంత సువిశాలమైనటువంటి ఈ రాజ్యమును రాజ్యంలోని ప్రజలను వీళ్ళందరినీ పాలించాలి అంటే వీళ్ళందరినీ పరిపాలించాలంటే నాకున్న జ్ఞానం అయితే చాలా తక్కువ నాకున్న జ్ఞానము చాలా తక్కువ ఆ జ్ఞానము సరిపోదు కాబట్టి ప్రభు వీళ్ళందరినీ పరిపాలించడానికి దేవా నాకు మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వు దేవునికి ఎంతో నచ్చింది ఆ కోరిక ఎంతో సమంజసంగా అనిపించింది ఆ సులమాన్ గారి యొక్క ఆశ కోరిక ఆకాంక్ష వెంటనే దేవుడు జ్ఞానముతో పాటు సకల ఐశ్వర్యములను సులమాన్ గారికి ఇచ్చినట్లుగా మనం తెలుసుకొనగలం ప్రసంగి గ్రంథము సామెతల గ్రంథము పరమగీతముల గ్రంథము చదువుతుంటే ఏ బుక్ ఫస్ట్ ఏ బుక్ లాస్ట్ అని మనం చెప్పగలం 
ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగింది ఫలానా బుక్ ఈ మూడుట్లో ఇది కొంచెం తక్కువ అని దేన్ని మనం చెప్పగలం మూడు ద టాపెస్ట్ బుక్స్ అసలు హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి బుక్స్ బైబుల్ సామెతల గ్రంథం చదువుతుంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎస్ కరెక్ట్ ఎస్ ఎస్ అనిపిస్తుంది మనకి నిజమైన స్నేహితుడు విడు ఒక ప్రేమించును అనే మాట ఉంది సామెతల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఆ మాట చదివితే అవును కదా నిజంగా మన ఫ్రెండ్స్ అయితే మనల్ని విడ విడిచిపెట్టకుండా ప్రేమిస్తారు ఎస్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది వేసి నోరు లోతైన గొయ్యి అని ఉంది బైబిల్లో సామెతల గ్రంథంలో ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని మనకు అనిపిస్తుంది ఏ తన తల్లిని ద్వేషించువాడు తన తల్లిని అనరాని మాటలు మాట్లాడేవాడు తన తల్లి యొక్క ఉపదేశమును తృణీకరించువాడు తన తల్లికి తండ్రికి దుఃఖాన్ని తెచ్చి తెచ్చి పెట్టేవాని కళ్ళు లోయ కాకులు పీకును అని ఉంది సామెతల గ్రంథంలో ఎస్ కరెక్ట్ ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత వేధించాడు ఈ అబ్బాయి అనుకుంటాం కొంతమంది హఠాత్తుగా మరణించినటువంటి హిస్టరీస్ మనం విన్నప్పుడు అలాంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మనకి జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి ఏది చదివినా పరమగీతం కానీ ప్రసంగి కానీ ఆ సామెతల గ్రంథం కానీ ఏది చదివినా కానీ ఎంత గొప్ప సత్యాలు మహాజ్ఞాని అయిన సులోమాను గారి ద్వారా దేవుడు బయలుపరిచి ఉన్నాడు అంటే పరమ సులోమాను సులోమాను కంటే జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఇంకా చెప్పాలంటే జ్ఞానాధారము నేనే జ్ఞానాధారము నేనే జ్ఞానము నాదే జ్ఞానాధారము నేనే అని చెప్పినటువంటి దేవుడు సులోమాను గారికి తన జ్ఞానమును ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎంతో గొప్ప వైజ్ మెన్ గా వైజ్ కింగ్ గా ఆయన ప్రఖ్యాతిని ఉందాడని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ దానియల్ గారికి అతని స్నేహితులు ముగ్గురుకుని దేవుడిచ్చింది ఏంటంటే సకల శాస్త్ర ప్రవీణత జ్ఞానమును సకల శాస్త్ర ప్రవీణత ప్రతి సబ్జెక్టులోను మంచి జ్ఞానమును వారికి అనుగ్రహించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ప్రియులారా దానియలు గ్రంథంలోనికి వచ్చేద్దాం మనం దానియలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము నెక్స్ట్ వచనం చదువుతారా పద్దెనిమిదవ వచనం ప్లీజ్ తన సముఖమునకు వారిని తేవలనని ఆజ్ఞ ఇచ్చి నియమించి నియమించిన దినములు కాగానే నపుంసకుల అధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెట్టెను రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెట్టెను రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెట్టెను పదహారు వచనంలో ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ నేను ఐ ఐ మిస్డ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అది వీళ్ళందరికి జ్ఞానమునిచ్చాడు కానీ దానియలుకి ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ ఒకటి ఉంది ఏంటి ఆ టాలెంట్ అంటే స్వప్నముల భావములను గ్రహించు తెలివి గలవాడయ్యండి ఇదే టాలెంట్ యోసెఫ్ గారికి కూడా పాత నిబంధనలో ఉందని మనం చెప్పుకున్నాం మొదటి భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి తమ్ముడి ఛానల్లో ఐ ఆమ్ నేను ఎప్పుడు నేను మీకు రిమైండ్ చేస్తూ ఉన్నాను రాజేష్ జోన్స్ అనేటువంటి ఛానల్లోను అలాగే సురేష్ బాబు దాసరి అనేటువంటి ఛానల్లోను మీకు మీరు వింటున్నటువంటి మెసేజెస్ కనబడతాయి దానిలో యోసేబుకి దానియలకు ఉన్నటువంటి కంపారిజన్స్ ఒక టెన్ కంపారిజన్స్ మనము ప్రీవియస్ లెసన్స్ లో విన్నాం దానియలు చూపిన దారి ఆ పార్ట్ నెంబర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెషన్ నెంబర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ లో మీకు అది దొరక దొరకవచ్చు దానిలో మనం నేర్చుకున్నాం స్వప్న భావములను తెలియచేసేటువంటి ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్స్ట్రా టాలెంట్ దానియలు గారికి ఇచ్చారు దేవుని బిడ్డలకు ఎంత తెలివిని దేవుడు దయచేసేవాడో ఉన్నాడో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ నేను అనుకుంటున్నాను ఆ చదువుతుంటే ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు వారు ఆ బానిస జీవితంలో ఉంటూ దేశంగాని దేశంలో వేరే రాజ్యంలో మన తల్లిదండ్రులు మన బంధువులు మన ఇంటి వారు మన అన్న వారు ఎవరు లేకుండా మన కుటుంబీకులు ఎవ్వరూ లేకుండా దూర ప్రాంతంలో వారు బ్రతుకుతున్నా కూడా దేవుడు వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ని ఇచ్చాడంటే వాళ్ళు ప్రార్థించి ఉండి ఉంటారా ఉండరా అయ్యా మరి వేరే ప్రాంతంలో ఉంటున్నాం మేము ఎలా బ్రతకాలో ఎలా మాట్లాడాలో రాజు దగ్గర నిలబడి ఎలా మాట్లాడాలో మరి మాకు చూపించండి అయ్యా మాకు నేర్పించండి అయ్యా అని అనుదినము ప్రార్థించి ఉంటారా లేదా దానియల్ గారు అతని స్నేహితులు ప్రార్థిస్తారు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసి ఉంటారు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసి ఉంటారు కలల భావము చెప్పే టాలెంట్ కూడా ఉందంటే కల మర్చిపోతే కలను కూడా చెప్పే టాలెంట్ ఉంది వీరికి కల జస్ట్ కల భావం చెప్పడం కాదు ఆ కల ఏంటి కూడా చెప్పగలిగినటువంటి నాలెడ్జ్ వీరికి ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఎంతో తెలివితేటలు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇచ్చారని మనం గ్రహించాలి గ్రహించాలి అయితే ఆ పదిహేడవ వచనంలో 
పద్దెనిమిదవ వచనంలో నెబు కర్ణజరు తన సముఖమునకు వారిని తేవాలని ఆజ్ఞ ఇచ్చు ఆజ్ఞ ఇచ్చి నియమించిన దినములు కాగానే నపంసుకలాధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెట్టాను మనము రాజ సముఖములో నిలబడాలి అంటే రాజు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని టెస్ట్ వాళ్ళకు పెట్టాడు వాటిలో వాళ్ళు జ్ఞానం కలిగిన వారై ఉండాలి లోపము లేని వారై ఉండాలి సౌందర్యవంతులై ఉండాలి పనివారై ఉండాలి నమ్మకమైన వారై ఉండాలని కొన్ని లక్షణాలు కూడా మనం చూసాం మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు లోపము లేని వారై ఉండాలి దేవ్ ఆ రాజు సముఖమున నిలువదగిన వారై ఉండాలి రాజకుమారుల వంశము నుండి వచ్చిన వారై ఉండాలి అని ఈ విధంగా కొన్ని లక్షణాలు మనం చూసాం ప్రీవియస్ లెసన్స్ లో ఇక్కడ చూడండి పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలోకి వచ్చేసరికి రాజు సముఖమున నిలవబోతున్నారు దాని రాజు సముఖమున వారు నిలవబోయేటువంటి ఆ ప్రీషియస్ టైం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క సమయం వాళ్ళ జీవితంలో ఆసన్నమైంది వాళ్ళు రాజ సముఖమున నిలిచారు నిలిచినప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఒకసారి ఆ ఆజ్ఞ ఇచ్చి నియమించిన దినములు కాగానే నపుంసుకుల అధిపతి రాజు సముఖులు వారిని నిలబెట్టును పంతొమ్మిది వచ్చిన రాజు వారితో మాట్లాడగా వారందరిలో దానియలు హనన్య మిషాయేలు అజర్య వంటి వారెవరూ కనబడలేదు గనక వారే రాజు సముఖమున నిలిచి వీళ్ళు నలుగురే బానిసత్వంలో ఉన్నారు అనుకుంటే పొరపాటే వీరితో పాటు చాలా మంది బాలూరు ఉన్నారు చాలా మంది బాలురికి ఆహారం ఇవ్వడం జరిగింది కానీ రాజు యొక్క భోజనము పానము చేసిన వారందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు కేవలము ఈ నలుగురు మాత్రమే రాజు సన్నిధిని నిలువదగిన వారుగా రాజుకి అర్థమైంది దేర్ దెర్ వాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ హెల్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కింగ్ ఆర్ ఎంపైర్ ప్రతి యొక్క సముఖములో నిబు ఇంటర్వ్యూ ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగిందండి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు గెలిచారు అంటే దానియలు షడ్రక్ మేషక్ అబెద్నగోల్ ఆ నలుగురు మాత్రమే నిలువదగిన వారుగా నిలువదగిన వారుగా ఇక్కడ రాజు నిర్ధారించడం జరిగింది కారణం అంట ఏంటో తెలుసా వారి మాటలు వారి జ్ఞానము వారి వారి యొక్క ముఖంలో ఉన్న కళ వారికి ఉన్నటువంటి సౌందర్యము ఇవన్నీ కూడా రాజు సముఖములో వాళ్లను నిలువదగిన వారుగా మరి నిలవదగినటువంటి అర్హత కలిగిన వారిగా వారిని మార్చింది అని మన జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి సలమాన్ గారి గురించి ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఆ సలమాన్ గారికి దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానము ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి భూమి అంతముల నుండి ఆ పదం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది భూమి అంతముల నుండి చాలా దూర ప్రదేశం నుండి ఒక రాణి వచ్చింది ఎవరండి ఆ రాణి కూశుదేశస్తురాలు ఎవరైనా చెప్పగలరా రైట్ షేబా దేశపు రాణి రైట్ షేబా దేశపు రాణి చూద్దామా రాజుల గ్రంథము మొదటి రాజుల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఒకసారి చదువుదాం పదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ప్లీజ్ యహోవా నామమును గుర్చి సొలోమోనుకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చి విని గూఢార్థము గల మాటల చేత అతన్ని శోధించుటకై వచ్చాను చాలా టెస్ట్ చేద్దాం ఇతని జ్ఞానాన్ని అని గూఢార్థము కలిగినటువంటి మాటల చేత ఆయన్ని శోధించడానికి శోధించడం అంటే పరీక్ష పెట్టడం అని అర్థం పరీక్ష చేయడానికి వచ్చింది పరీక్ష చేయడానికి వచ్చి అసలు నీ రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి రాజును కలిగిన వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ధన్యులు నీతో పాటు కలిసి బ్రతుకుతున్న వీళ్ళందరూ కూడా అని ఆయనకి మంచి అప్రిషియేషన్ అప్రిషియేట్ చేసి రాజును తర్వాత వెళ్ళిపోయినట్లుగా కింద వచ్చిన వాళ్ళు మనకి కనబడుతుంది సొలమాను జ్ఞానమును పరీక్షించడానికి వచ్చిన శేభదేశ పురాణి నివ్వెరపోయింది కంగుతుంది చాలా ఆశ్చర్యపోయింది ఇక్కడ నెవు కథని జరు దానియలు షడ్రక్ మేషక బెద్న గోళల యొక్క ఆ జ్ఞానమును చూసి వారి సౌందర్యమును చూసి ఆ పరీక్షలో వాళ్ళు నిలబడిన విధానాన్ని చూసి ఈయన ఆశ్చర్యపోయారు అద్భుతంగా ఫీల్ అయ్యారు ఇక ఎవ్వరు కూడా వెళ్ళలాగా లేరు వీళ్ళు మాత్రమే నిలువదగిన వారుగా కనబడుతున్నారు అని ఆయన ఎంతగానో 
అవాక్ అయినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది మిషాయలు అజర్య హనన్య దానియలు వీరి వంటి వారు ఎవరు కనబడలేదు గనుక వారే రాజసముఖమున నిలిచి యవనస్తులైన వారు ఎలా ఉండాలి అంటే దేవునికి అనుదినము ప్రార్థన చేస్తూ దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని అక్వైర్ చేసుకుంటూ అప్టైన్ చేసుకుంటూ పొందుకుంటూ దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అనుదినము ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ దేవుడిచ్చిన జ్ఞానముతో జ్ఞానవంతులుగా బ్రతుకుతూ ఉంటే గనుక ఎలా ఉంటారో తెలుసా వేరే ఎవ్వరు కూడా మనలాగా ఉండలేరు అంత జ్ఞానం జ్ఞానము వలన వచ్చేటువంటి ఆ లక్షణాలు గాని ఆ బిహేవియర్ గాని ఆ యొక్క ఆ బయటికి కనపడేటువంటి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్కమ్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని యవనస్సులు గుర్తించాలి దేవుడిచ్చిన జ్ఞానమై ఉండాలి అది ఈ లోకానుసారమైన జ్ఞానము అయి ఉండకూడదు కానీ దేవుడిచ్చిన జ్ఞానమై ఉండాలని మరి నేను మీకు ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియులరా యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినలో ఒక మాట ఉంటుంది పైనుండి వచ్చు జ్ఞానం గురించి అక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఒకసారి చదువుదామా యాకోబు పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి చదవండి మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడెవడు వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనుపరచవలను అయితే పైనుండి వచ్చు జ్ఞానం మొట్టమొదట అయితే మీ హృదయములలో సహింప నెల మత్సరము వివాదమును ఉంచుకున్న వారైతే హత్యపడవద్దు సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధమాడవద్దు ఈ జ్ఞానము పైనుండి దిగవచ్చినది కాక భూ సంబంధమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది దయ్యముల జ్ఞానము వంటిది అయి ఉన్నది ఏలయనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండును అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచి కార్యమును ఉండును అయితే పైనుండి వచ్చి జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది తరువాత సమాధానకరమైనది మృదువైనది సులువు సులభముగా లోబడినది కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకున్నది పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిదేనై ఉన్నది చాలా మంత వచ్చారు ఇక్కడ గమనిస్తే పదమూడవ వచ్చిన నుండి నీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడెవడు వాడు జ్ఞానముతో కూడిన సాత్వికము గలవాడై తన యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియలను కనపరచవల్ ఎంత లోతైన మాట అంటే ఇది ఎవరైనా జ్ఞానం కలిగిన వాడిని నేను జ్ఞానం కలిగిన దాన్ని నేను అని ఫీల్ అవుతుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళల్లో నుండి రావాల్సినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ బయటికి వాళ్ళు కనపరచవలసింది అంటే వాళ్ళల్లో ఇతరులకు కనబడవలసింది ఇతరులు వాళ్ళల్లో సాక్ష్యార్థంగా చూడవలసింది ఏంటంటే సాత్వికము సాత్వికము యోగ్య ప్రవర్తన క్రియలు సాత్వికము యోగ్య ప్రవర్తన క్రియలు నేను జ్ఞానం కలిగిన వాడిను అని చెప్పి ఏదో జ్ఞానం కలిగిన దానను అని చెప్పి ఏదో మనకు వచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి వాక్యాన్ని ఒక పదో పదిహేను కనెక్టింగ్ రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని ఓ హడావిడిగా చెప్పేశాము అంటే that doesn't mean that you are knowledgeable adi gnanam kaliginattu kaadu gnanam kaligina varu ante entante bible prakaramu devudu cheptunnatuvanti maata teliyesinnatuvanti maata entante gnanam kaligina vaallu vaalla yogya pravartananu kanaparchali swaatvikamu tho undali vaalla kriyalanu kanaparchali kriyalanu kanaparchali ee lokana saranga mana okati antuntam anni unna aaku ela untundanta అణిగి మణిగి ఉంటుంది ఓకే అన్ని ఉన్న ఆకు అణిగి మణిగి ఉంటుంది మరి ఏమి లేని యువర్ వెరీ వెల్ నోటెడ్ అట్ ప్రోవెబ్స్ సామెతలు బాగా వచ్చనమాట మీకు రైట్ అన్ని ఉన్న ఆకు అణిగి మణిగి ఉంటుంది జ్ఞానము అన్ని తెలిసిన వారు ఎప్పుడు కూడా సాత్వికంగా యోగ్య ప్రవర్తన కలిగిన వారై తమ క్రియలను చూపిస్తూ చాలా ఆ మృదు స్వభావంతో ఉంటారు అని దీని యొక్క అర్థం పద్నాలుగు వచ్చిన అయితే మీ హృదయంలో సహింప నలవి కాని మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకొనిన వారైతే అతిశయపడవద్దు సత్యమునకు విరోధంగా అబద్ధమాడవద్దు 
అబద్ధాలు ఆడటము మత్సరము కలిగి ఉండటము అతిథి ఇస్తూ ఉండటము ఇది జ్ఞానుల లక్షణం కాదు అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చిన ఈ జ్ఞానము పై నుండి వచ్చినది కాక భూ సంబంధమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది దయ్యముల జ్ఞానము వంటిది నై ఉన్నది నేను బాగా బోధించగలను బాగా పాడగలను బాగా ప్రేర్ చేయగలను అని అనుకుని అనుకొని ఈ యోగ్య ప్రవర్తన క్రియలు సత్యము మాట్లాడడము లేకపోతే ఇంకా దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ మంచి లక్షణము సాత్వికంతో కూడినటువంటి హృదయము ఇవన్నీ గనక లేకపోతే దేవుడు తెలియజేసినటువంటి మాట ఏంటంటే నీకున్నది మంచి జ్ఞానం కాదు దయ్యముల జ్ఞానము అని దేవుడు డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు మనకున్నది ఒకవేళ మనం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండి నెక్స్ట్ వచ్చిన పదహారు వచ్చిన ఏలైనగా మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండును అక్కడ అల్లరియు ప్రతినీచి కార్యమును ఉండును మత్సరము కుళ్ళు జలస్ అనేది చాలా డేంజరస్ క్వాలిటీ ఎవరైనా జ్ఞానము కలిగిన వారు కనబడుతుంటే సంఘాల్లో కానీ గ్రూప్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా మన ఇరుగు పొరుగు వారిలో కానీ స్నేహితుల్లో కానీ జ్ఞానులుగా ఎవరైనా కనబడుతుంటే జ్ఞానాన్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి వీలైతే మీరు కూడా అంతకంటే మంచి జ్ఞానం కలిగి ఉండడానికి ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని కోరండి అంతకంటే ఎక్కువగా జ్ఞానవంతులుగా ఉండటానికి బైబుల్ చదవండి ప్రార్థించి దేవుని యొక్క హెల్ప్ మీరు కోరండి అంతేకాని జ్ఞానవంతులను చూసి మత్సరం మాత్రం కలిగి ఉండకూడదు అది ప్రతి అల్లరికి ప్రతి నీచి కార్యానికి కారణంగా ఉంటుంది వివాదాలు వస్తాయి చాలా మంది మనం వింటుంటాం అతనేనా చెప్పగలిగింది మనం చెప్పలేమా ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన వివాదం కాదండి ఇప్పుడేదో యూత్ లో యూత్ మీటింగ్స్ లో యూత్ రిట్రీట్స్ లో అరైజ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్స్ కాదు ఇది సంఖ్య కాండం పన్నెండో అధ్యయంలోనే ఉంది అన్నమాట అదిలోనే చాలా మంది మరి ఆ అసూయ కలిగిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు సంఖ్య కాండంలో మనకు తెలుసు కదా పన్నెండో అధ్యాయంలో మోసే గారి గురించి మోసే చేతనే దేవుడు పలికించిన మా చేత పలికింపలేదా అన్నారు ఎవరు సొంత ఇంట్లో వాళ్ళే కదా మిరియా సొంత వాళ్లే మన ఇంట్లో వాళ్లే ఒక్కొక్కసారి ఈ మత్సరము అసూయ అనేది బయట వాళ్ళకి లేకపోవచ్చు మనం అంటే కానీ ఇంట్లో ఉండవచ్చు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మత్సరము ఎముకులకు కుళ్ళు అని మరలా మహాజ్ఞాని అయిన సులమాన్ గారు సామెతల గ్రంథంలో తెలియచేశారు అయితే ఆ మత్సరం ఉండకూడదు అని యాకు పత్రికలో రాయబడి ఉంది మరలా పదిహేడు వచనంలో ద క్లియర్ డెఫినేషన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హెవెన్లీ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది పరలోకము నుండి వచ్చే ఆ యొక్క పవిత్రమైన జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నాడు యాకొక రైతే పై నుండి వచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది తర్వాత సమాధానకరమైనది మూడు మృదువైనది నాలుగు సులభముగా లోబడినది కనికిరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకునినది పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను దానిలో లేనే లేవు ఈ మంచి క్వాలిటీస్ ఉండాలి వేషధారణ పక్షపాతం అసలు అసలు ఆ జ్ఞానంలో ఉండదు ఇది పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము ప్రభు ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానము దేవుడిచ్చినటువంటి జ్ఞానము అని యాకోబ్ గారు చాలా చక్కగా తెలియచేస్తున్నారు చాలా మంది అవనస్తులు వాళ్లే నా వాక్యం చెప్పేది మేము చెప్పలేమా మేమంతకంటే బాగా చెప్పగలం వీఆర్ వెరీ నాలెడ్జ్ఫుల్ నాకంటే బాగా చెప్తారా వాక్యం నాకంటే బాగా పాట పాడగలరా ప్రార్థన చేయగలరా నాకంటే బాగా సేవ చేస్తున్నారా అన్నట్లుగా కొన్ని ఆ గర్వపూరితమైనటువంటి బిహేవియర్ ని కలిగి ఉంటారు నేను వాక్యం చెప్తే ఊరు ఊరు ఊగిపోతుంది అంటారు కొంతమంది చాలా పదాలు నేను వింటుంటాను తమ్ముళ్ళ దగ్గర కొంతమంది బ్రదర్స్ దగ్గర ఎవ్వరూ ఊగరు ప్రవర్తన ఉండాలి ఫస్ట్ తర్వాత క్రియలు ఉండాలి సాత్వికం ఉండాలి మృదువుగా ఉండాలి ఇమ్మీడియట్ గా సులభముగా లోబడే నేచర్ మనకు ఉండాలి వేషధారణ మనసులో ఒక భక్తిహీనత పైకి ఒక భక్తి కనుపరిస్తే ఎవ్వరు మన వాక్యం వినరు ఎవ్వరు లోబడరు ఎవ్వరు ఆ టెన్షన్ చూయించరు క్రియలారా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి యవనస్తులైన వారు వాక్య పరిచయ చేసేవారు మరి ముఖ్యంగా దేవుని కొరకు వాడబడాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగిన వారు మొట్టమొదటి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి మంచి లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా పక్షిపాతం మనలో ఉండకూడదు వేషధారణ మనలో ఉండకూడదు అంతేకాదు మొట్టమొదట పవిత్రత మనలో ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండటం కూడా జ్ఞానవంతుల లక్షణం నోట్ దిస్ పాయింట్ జ్ఞానం కలిగి ఉండటం అంటే బైబుల్ లో అన్ని వర్సెస్ తెలిస్తే సరిపోదు అన్ని వర్సెస్ తెలిసినంత మాత్రాన సరిపోదు పవిత్రంగా బ్రతకాలి మాటలో పవిత్రత చూపులో పవిత్రత ఒకసారి నేను ఒక ఊరు వెళ్ళాను ఆ ఊర్లో ఒక చర్చ్ లో ఒక బ్రదర్ వాకింగ్ చెప్పడం జరిగింది 
ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఐ థింక్ వాక్య పరిచర్య చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ ఆ ఊర్లో ఆ ఇంటి బయట చైర్ వేసుకొని ఆ ఆరు బయట ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆ టైంలో కూర్చొని ఉంటే ఆ ఏమంటారు వాళ్ళని వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి ఆ అంగన్వాడీ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి పిల్లలకి సమ్ మెడి మెడిసిన్స్ పంచడానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళు యవనస్తులైన స్త్రీలు కొందరు ఉన్నారు ముగ్గురు నలుగురు స్త్రీలు కనబడ్డారు వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి ఇంటింటికి వెళ్ళి అమ్మ మీ ఇంట్లో ఆ గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర అని చెప్పి ఒక రిజిస్టర్ పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ వాక్యం చెప్పిన బ్రదర్ ఆ రూట్ లో బైక్ పార్క్ చేసి నిలబడి ఉండటం నేను గమనించాను ఎవరు కొత్తగా నలుగురు ఐదుగురు వచ్చారు స్త్రీలు ఆ ఈ ఊరు రోళ్ళు లాగా లేరే అనుకుంటూ నేను గమనిస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక బైక్ పార్క్ చేసి ఒక బ్రదర్ నిలబడి ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఆ లైన్ నుండి ఇంకొక లైన్ కి వచ్చారు ఇంకొక వీధికి వచ్చారు మేము బయట ఉన్న ఆ వీధి కనబడుతుంది ఈ వీధి కనబడుతుంది వాళ్ళు ఆ వీధులు తిరిగి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రిజిస్టర్ లో పాపం వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే ఆ కాస్త టైంలో ఆ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైంలోనే బైక్ దగ్గర నిలబడినటువంటి బ్రదర్ రకరకాలుగా ఆపసోపాలు పడిపోతున్నాడు ఒకసారి నిలబడుతున్నాడు ఒకసారి ఒక కాలు పైకి పెడుతున్నాడు ఒకసారి కింద పెడుతున్నాడు ఒకసారి క్రాఫ్ దూకుంటున్నాడు ఒకసారి అద్దంలో చూసుకుంటున్నాడు ఒకసారి చేతులు కట్టుకుని నిలబడుతున్నాడు రకరకాలుగా నేను వాళ్ళని వీళ్ళనిద్దరిని గమనిస్తా నాలో ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ గమనిస్తా ఉంటాను చూస్తా ఉన్నాను ఏంటి మార్నింగ్ కదా వాక్యం చెప్పడం జరిగింది ఈ బ్రదరే కదా చెప్పింది ఏంటి ఈయన ఇలా ఉన్నారు అని అనిపించింది వాక్యం చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కాదు వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి మరి ఎక్కువ తీర్పు ఉంది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆ తీర్పుకు కూడా సంసిద్ధమై మనం వాక్యం చెప్తున్నాము అంటే దేవుని పని కొనసాగిస్తున్నాము అంటే తీర్పుకి తీర్పు ఉందని తెలిసి కూడా దేవుని పని మనం చేస్తున్నామంటే మన ప్రవర్తన ఎంత యోగ్యమైనది అయి ఉండాలో తెలుసా చూపు ప్రవర్తన మాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫీచర్ పరలోకము నుండి వచ్చే జ్ఞానానికి ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి లక్షణమే పవిత్రమైనది యవనస్తులు ముఖ్యంగా పవిత్రులుగా ఉండాలి పవిత్రులుగా ఉండాలి పవిత్రత కలిగి ఉండాలి అని యాకోబు పత్రిక మనకు తెలియజేస్తున్న పిల్లలు తర్వాత సమాధానకరమైంది మాట్లాడితే ఈ గొడవ నాదే అని కాలు దువ్వే వారిగా యవనస్తులు ఉండకూడదు సమాధానకరమైన నేచర్ కలిగిన వారిగా ఉండాలి మృదు స్వభావులుగా ఉండాలి సులభంగా లోబడే వారిగా ఉండాలి కనికరం ఉండాలి మంచి ఫలాలు ఉండాలి ఆత్మ ఫలము ఫలించే వారిగా ఉండాలి పక్షపాతం కానీ వేషధారణ కానీ ఉండకూడదు ఎవరిలో పరలోకము నుండి వచ్చే జ్ఞానము కలిగిన వారిలో దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని కలిగిన వారిలో దేవుని దృష్టిలో జ్ఞానవంతులుగా మనం ఉండాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనము పాటించాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులారా నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను దానియుల గ్రంథంలోనికి వచ్చేద్దాం మనము దానియుల గ్రంథము నెక్స్ట్ వచ్చిన చదవండి దయచేసి దానియుల గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రాజు వీరి యుద్ధ విచారణ చేయగా జ్ఞాన వివేకముల సంబంధమైన ప్రతి విషయములో వీరు తన రాజ్యమన్న అంతటా నుండి శకున గాండ్ర కంటేను గాడి విద్య కల వారందరి కంటేను పది అంతలు శ్రేష్ఠులని తెలియబడేను వీరు మాత్రమే నిలిచారు అని చూస్తున్నాము తర్వాత పది అంతలు శ్రేష్ఠులు ఎంత గొప్ప మాట పది అనేది ఒక కంప్లీషన్ పది ఆజ్ఞలు పది తెరలు తర్వాత పది గుమ్మములు రకరకాలుగా చాలా చోట్ల మనం పది దినములు పది దినములు నీకు ఇంకా శ్రమ ముందు శ్రమ కలుగును ఆ తర్వాత దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడు ఇలాంటి వచనాలు అనేక చోట్ల మనం చూస్తాం పది దినములు వీరిని పరీక్షించిన తర్వాత వీళ్ళలో కనబడేటువంటి రిజల్ట్ చూడండి ఎలా ఉందో పంతొమ్మిది వచ్చిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఆ థాట్ఫుల్ అటెన్షన్ డియర్ సిస్టర్ చాలా థాట్ఫుల్ గా మీరు పంతొమ్మిది వచ్చిన కరెక్ట్ గా చదివారు పద్దెనిమిది వరకు మనం ఫిల్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం పంతొమ్మిది వచ్చిన వీరికున్న వీరు వీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉందంటే ఇలాంటి వారు ఎవ్వరు వాళ్ళకి రాజుకి కనబడలేదు వీళ్ళు మాత్రమే రాజు సముఖమున నిలిచారు రాజు వీరి యొక్క విచారణ చేయగా ఇరవయో వచనంలో జ్ఞాన వివేకముల సంబంధమైన ప్రతి విషయములో 
ప్రతి విషయంలో వీరు తన రాజ్యం అందంతటి నుండి శకున గాండ్ర కంటిను గారడి విధి గల వారికి అందరి కంటిను పది అంతులు శ్రేష్ఠులని తెలవ తెలియబడిన తెలియబడిన ఈ నెబుకద్నిజరు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బబులోని ఏదైతే ఉందో బబులోని వెరీ ఆ వెల్ నోన్ ఫర్ ఇచ్ క్రాఫ్ట్స్ ఈ గారడి విద్య శకున గాండ్రు జ్యోతిష్కులు వీరందరూ కూడా చాలా ఫేమస్ అవుతుంటారు అక్కడ చాలా ఆ గారడి విద్యలు జరుగుతాయి తర్వాత శకును గాండ్రు ఎక్కువ ఉంటారు బబులోనులో ఇవన్నీ కూడా దేవునికి అయిష్టమైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చాలా ఉంటాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా ఇవి కలిగిన వాళ్ళందరికంటే కూడా ఎక్కువ శ్రేష్ఠులుగా పది అంతలు శ్రేష్ఠులుగా దానియలు మరియు అతని స్నేహితులు మాత్రమే కనబడ్డారు అని శ్రేష్ఠులు అని ఇక్కడ కనబడుతుంది ప్రియులారా నాకు ఒక చక్కని మాట ఇక్కడ జ్ఞాపకం వస్తుంది అదేంటంటే యవనస్తులు చాలా శ్రేష్ఠులు అని బైబిల్లో రెండు చో రెండు చోట్ల ఆ సంబోధించడం జరిగింది రెండు చోట్ల ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాము ఆ మాట ఇక్కడ దానియల్ గారు అతని స్నేహితులు పది అంతులు శ్రేష్ఠులుగా మనకి కనబడుతున్నారు ఓవరాల్ గా మన గురించి యవనస్తులమైన మన గురించి బైబిల్లో చెప్పబడిన ఒక శ్రేష్ఠమైన సంగతిని మనం చూద్దాం కీర్తనల గ్రంథము నూట పదియవ కీర్తన మూడవ వచ్చినం ప్లీజ్ కీర్తన నూట పదియవ కీర్తన మూడవ వచ్చినం యుద్ధ సన్నాహ దినమని ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వచ్చేదరు నీ యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ అలంకృతులై మంచు వలై అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ వద్దకు వచ్చేదరు చాలా ఎంత వర్ణనాతీతంగా ఉంది కదా ఈ వచనం పరిశుద్ధులలో యవనస్తులు అరుణోదయమున అరుణోదయములో నుండి వచ్చు మంచు వలే ఉంది మంచు ఎప్పుడు పవిత్రతకి గుర్తు దానిలో ఎలాంటి కల్తీ ఉండదు ఎలాంటి కల్తీ ఉండదు యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు అరుణోదయమున సూర్యుడు అప్పుడప్పుడే ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాడో అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి వాతావరణంలో పడేటువంటి మంచు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది యవనస్తులు అలా ఉంటారు అని చాలా కవితాత్మకంగా చెప్పబడినటువంటి మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మరి ఒక వచ్చిన ఈ వచనం చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది ఇప్పుడు మనం చదవబోయే వచనంలో ఎలా ఉందో చదివిన తర్వాత మనకు అర్థం అవుతుంది ఇర్మియా గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచనం ఇర్మియా గ్రంథము నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచనం మోయాబు పాడైపోచున్నది శత్రువులు దాని పట్టణంలలో చొరబడుచున్నారు వారు యవనులలో శ్రేష్ఠులు వదకుపోవచ్చున్నారు సైన్యముల కధిపతి యుహోవా అను పేరు గల రాజు సెలవిచ్చిన మాట ఇదే చాలా యవనస్తులలో శ్రేష్ఠులు ఏమవుతున్నారంట వధకు పోవచ్చున్నారు దేవునికి అంగీకార యోగ్యముగా గనక యవనస్తులు ఉంటే దేవునికి అంగీకార యోగ్యంగా ఉంటే వాళ్ళు అరుణోదయమున పడే మంచు బిందువుల్లా ఉంటారు దేవునికి అంగీకార యోగ్యముగా ఉండకపోతే వధకు పోయేవారిగా ఉంటారు అది పాజిటివ్ సెన్స్ ని తెలియచేస్తే ఈ వచనము నెగిటివ్ సెన్స్ ని మనకి తెలియచేస్తుంది ఈ దినాలలో ఎలా ఉండవలసినటువంటి యవనస్తులు అన్నట్లుగా ఈ రెండు వచనాలు మనకి అర్థం పడుతుంది ప్రియులారా మనం ఎలా ఉన్నాం ఈ రోజుల యవనస్తులు ప్రతి క్రైమ్ లో ప్రతి నెగిటివిటీలో ప్రతి క్రైమ్ న్యూస్ లో కనబడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే దేవుని భక్తి లేదు దేవుడు అంటే భయం లేదు ప్రార్థనకి వెళ్ళే నేచర్ లేదు తల్లిదండ్రులు కొట్టి తిట్టి భయపెట్టి ప్రార్థనకి తీసుకెళ్లి అలవాటు చేయడం ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో పెంచడం లేదు యవన స్థితిలోనే యవన కాలం అందే ఇష్టాను సారమైనటువంటి జీవితాలు తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులుగా ఉండటం తల్లిదండ్రుల మీద తిరగబడడం తల్లిదండ్రులు తిట్టడం కొట్టడం బూతులు మాట్లాడడం ఎన్నో అవలక్షణాలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన వారు ఆ యవనస్తులు నేటి దినాల్లో అనేక చోట్ల మనకు కనబడుతుంటారు కానీ యవనస్తులు ఎలా ఉండాలి అని బైబిల్ కోరుతుందంటే యవనుడా నువ్వు చాలా బలవంతుడు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం యవనస్తులు బలవంతుని చేతిలో బాణములాగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా బ్రతకాలి బ్రతకాలి అయితే ఈ ఇరవై వచనంలో రాజు పరీక్ష చేశాడు విచారణ చేశాడు అనే మాట మనకు కనబడుతుంది పిల్లలారా ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదివిన తర్వాత నేను మరలా ఇరవయో వచ్చినానికి ఒకసారి వస్తాను ఈ దానియలు కోరిషియలు బడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించను డౌట్ఫుల్ వర్డ్ ఇది డౌట్ఫుల్ సెంటెన్స్ విషయం ఏంటంటే ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఆది మా గ్రీకు హెబ్రి భాషల నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు 
ఈ తెలుగులోనికి తర్జుమాలు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న ఇబ్బందికరమైనటువంటి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎరైజ్ అవుతుంది ఏంటంటే దానియలు కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించాడు అంటే కోరేషు ఏలుబడి చేసినటువంటి సంవత్సరం ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది బీసీ అప్పటి వరకు దానియలు ఉన్నాడు జీవించాడు అంటే ఆ తర్వాత మరణించాడు అని అర్థం కాదు రుజువేంటి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే దానియలు గ్రంథము పదియవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఇప్పుడు చదవాలి దయచేసి దానియలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదియవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన పరసీకు రాజుకు కోరేషు పరిపాలన కాలంలో మూడవ సంవత్సరం బెల్సరు అను దానియలు దానియులకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడిన గొప్ప ఇక్కడ పదియవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దానియలులో కోరేషు ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున దానియలకి ఒకటి ఒక దర్శనం కలిగింది అన్నట్టుకు మనం చూస్తున్నాం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన లో దానియలు కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు మాత్రమే జీవించాడు అని చూస్తున్నాం అంటే రెండో సంవత్సరం జీవించలేదు అన్న సెన్స్ ఇక్కడ మనకి ఆ బై మిస్టేక్ అలా వస్తుంది అంటే ఆ ఇబ్బంది ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అంతేకాని కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు మాత్రమే జీవించి తర్వాత మరణించాడని కాదు కోరేషు ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరంలో కూడా బెల్త్ షాజరు అనేటువంటి ఈ దానియలకి ప్రతిక్షత లేక దర్శనము కలిగింది అని పదియ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో ఉంది అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఇరవై వచ్చినలో వీరిని విచారణ చేశాడు విచారణ చేశాడు విచారణ చేయడం అంటే ఎంక్వైరీ చేయడం లేకపోతే పరీక్షించడం చాలా మంది క్రైమ్ సీన్స్ లో పోలీసులు అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఈ రెడ్ కలర్ కార్ ఇటు వచ్చిందా నంబర్ గమనించారా ఎటువైపు వెళ్ళింది టైర్ గుర్తులు ఉన్నాయా దానిలో ఎంత మంది ఉన్నారు వాళ్ళు స్కార్ఫ్ వేసుకొని ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అది దాన్ని ఎంక్వైరీ అంటాం విచారణ అంటాం విచారణ చేసినప్పుడు విచారణలో పది అంతులు శ్రేష్ఠులుగా దానియలు షడ్రక్ మేషక బెద్నగుళ్ళు కనబడ్డారు అయితే పరలోకపు నెబుకజ్ఞరైనటువంటి మన దేవుడు కూడా మనల్ని విచారణ చేసినప్పుడు పది అంతులు శ్రేష్ఠులుగా మనం కనబడుతున్నామా మిగిలిన వారి కంటే పది రెట్లు శ్రేష్ఠులుగా దానియలు అతని స్నేహితులు కనబడుతున్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే దాన్ని నేను అనుకుంటున్నాను అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఎందుకు మరి మొదటి సంవత్సరం వరకు మాత్రమే కోరిష్ మొదటి సంవత్సరం కోరిష్ పాలనలో మొదటి సంవత్సరం వరకు మాత్రమే దానియలు ఉన్నాడు అని ఇక్కడ రాయబడిందంటే రాజు యొక్క కోర్టులో రాజు యొక్క కోర్టులో చివరి చివరి వచ్చిన నేను మరొకసారి మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఈ దానియలు కోరిష్ ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించను జీవించను అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతుంది అంటే రాజు యొక్క సన్నిధిలో రాజు యొక్క ఆ ప్రజెన్స్ లో రాజు దగ్గర మాత్రము ఆయన రాజు దగ్గర మాత్రము ఆయన ఆ మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించాడు అనేటువంటి అర్థం మనకి తెలియచేస్తుంది ప్రియులరా ఆ మాట నేను మీకు చూపిస్తాను రెండవ అధ్యాయము దానియలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఆఖరి వచ్చిన ఆఖరి భాగం మాత్రమే ఎవరైనా చదువుతారా రెండవ అధ్యాయము దానియలు గ్రంథము ఆఖరి వచ్చిన అంతటి దానియలు రాజు నద్ద మనవి చేసుకొనగా రాజు షడ్రక్ మేషకు అభిత్న గోయు వారిని బబ్లోను సంస్థానం మీద విచారణకర్తలుగా నియమించాను అయితే దానియలు రాజు సన్నిధిని ఉండే రాజు సన్నిధిని ఉండే చాలు కింగ్స్ కోర్ట్ అంటాం దీన్ని రాజు సన్నిధిని ఉండే అప్పటి వరకు జీవించాడు కోరిష్ ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు జీవించాడు అంటే కోరిష్ ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం వరకు అనగా బిసి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు వరకు దానియలు రాజు సన్నిధిలో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత వీరిని ఒక హై ప్రొఫెషన్ లో రాజు నిర్ణయించడం జరిగింది ఎంక్వైరీ తర్వాత అది మనకి రెండో అధ్యాయంలో కనబడుతుంది రెండో అధ్యాయంలో ఆఖరి వచనంలో దానియలు రాజు నద్ద మనవి చేసుకునగా రాజు షడ్రక్ మేష కబెద్న గోయన వారిని బబులోన సంస్థానం మీద విచారణ కర్తలుగా నియమించను అయితే దానియలు రాజు సన్నిధిని ఉండెను విచారణ కర్తలుగా ఒక మంచి మినిస్టీరియల్ సర్వీస్ లో హై ప్రొఫెషన్ హై ర్యాంకింగ్ లో వీరు నుంచాడు కాబట్టి వారు సపరేట్ ప్లేస్ లో నివసించడానికి వేరే చోట నివసించడానికి ఆ సన్నిధి నుండి రాజు యొక్క ప్రజెన్స్ నుండి వేరే చోటకి వీళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది అంటే నివసించే ప్లేస్ మారింది అంతే కానీ దానియలు మరణించినట్లు 
కాదు ఇది మనం అవగాహన చేసుకోవాలని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రేమతో నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను అయితే ఇరవయో వచనంలో రాజు విచారణ చేశాడు మన దేవుడు కూడా మనల్ని విచారణ చేసేవాడుగా ఉన్నాడు చదువుతారా మొదటి దశలోనికి వెళ్ళి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ముగించుకుందాం మనం ఒక్క నిమిషంలో మొదటి దశలోనికి వెళ్ళి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం సువార్తను మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని దేవుని వలన ఎంచబడిన వారమై మనుషులను సంతోషపెట్టు వారము కాక మన హృదయంలోని పరీక్షించు దేవునినే సంతోషపెట్టు వారమై బోధించుచున్నాము అద్భుతమైన మాట ఇక్కడ మనుషులను సంతోష పెట్టే నేచరు ధాన్యాలు షడ్రక్ మేష కబెన్నగోళ్ళు కలిగి లేరు దేవుని మాత్రమే సంతోష పెట్టాలనుకున్నారు ఎందుకంటే మనుషుడైనటువంటి నెబుకద్దెజర్ పెట్టే టెస్ట్ లో గెలవడం మాత్రమే వీరి యొక్క ఏం కాదు కానీ దేవుడు పరీక్షించినప్పుడు దేవుడు వారి హృదయాలను పరిశీలించినప్పుడు దేవుడు పెట్టే టెస్ట్ లో గెలవడం అనేది వీరి యొక్క అల్టిమేట్ ఎయిమ్ అల్టిమేట్ లక్ష్యం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని పరీక్షించినప్పుడు మనము నిందారహితులుగా ఉన్నామా లేదా అనే టెస్ట్ వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారు ఆ టెస్ట్ కొరకు ప్రిపేర్ అవుతూ చిన్న విషయంలో కూడా తప్పు చేయకుండా ఆహారం విషయంలో కూడా తప్పు చేయకుండా లోపము లేని వారుగా చిన్న మిస్టేక్ కూడా కమిట్ చేయకుండా వీళ్ళు బ్రతికినట్లుగా మనకి కనబడుతుంది ప్రియులరా అంతేకాదు పరీక్ష మనకి నిరీక్షణను కలుగు చేస్తుంది అనమాట రోమ పత్రిక ఐదు అధ్యయ మూడు వచ్చిన మనకు కనబడుతుంది అంతేకాదు విశ్వాసమును కలుగు పరీక్ష ఓర్పులు పుట్టిస్తుంది అనమాట యాకోపు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం రెండో వచ్చినంలో మనకి కనబడుతుంది మనము కూడా పరీక్షను ఎదుర్కొనవలసిన వారముగా ఉన్నాం నేను ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను బానిసలుగా తేబడిన వారు దానియల్ షడ్రక్ మేష కాబెత్న గోళ్ళు వారు బానిసలని ఏనాడు ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ ఎక్కడున్నా మేము ఏ బ్రతుకులో ఉన్నా సంఖ్యలలో ఉన్నా బానిసత్వంలో ఉన్నా ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా దేవుని దృష్టిలో మాత్రం మేము దేవుడైనటువంటి రాజు రా రాజు అయినటువంటి ఆయన కుమారులుగా మేము బ్రతకాలి మా బిహేవియర్ లో కింగ్స్ గా మేము ఉండాలి మా ప్రవర్తనలో మా మా యొక్క మా యొక్క ప్రవర్తనలో మా మాటలు మా క్రియల్లో రాజులాగా మేము బ్రతకాలి ఈ లోకానుసారంగా బానిసలు మేమైనప్పటికీ కూడా బిహేవియర్ లో ది బెస్ట్ బిహేవియర్ మేము కలిగి ఉండాలి దేవుని దగ్గర మాత్రం ఎక్కడ మేము నింద నింద ఆ దేవుని నుండి మా మీద పడకూడదు దేవుని దగ్గర మేము ఎప్పుడు కూడా ఆ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ కలిగి ఉండకూడదు అన్నటువంటి ఆలోచనతో మాత్రమే వాళ్ళు బ్రతికారు అందుకనే బానిసల నుండి డైరెక్ట్ గా ఒక మంచి ప్రొఫెషన్ లోకి దానియల్ గారు ఆ షడ్రక్ మేషక అభిజ్ఞ గోళ్ళు మార్చబడ్డారు ప్రిల్లరా కష్టాలు కన్నీళ్లు కడగండ్లు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటాయి ముఖ్యంగా యవనస్తులైన వారు ఇంతకంటే నేను చదవలేను చాలా జాబ్స్ ట్రై చేశాను ఇంతకంటే నాకు రావు ఇంతకంటే నేను ప్రయత్నం చేయలేను ఐ గివ్ అప్ అన్నట్టుగా ఎవరైనా నిరాశతో నిస్పృహతో ఉన్నట్లయితే ప్రభు మీకు తెలియజేసినటువంటి మాట దానియల్ షడ్రక్ మేషక్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు అలా తగ్గించుకొని ఉంటే గనక దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు వాళ్ళు తగ్గింపు జీవితం కలిగి మాటలోను ప్రవర్తనలోను విశ్వాసంలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా వారు ఉన్నారు వారు హెచ్చింపబడ్డారు యవనస్తులైన మీరు కూడా మనము కూడా దేవుని దృష్టిలో తగ్గించుకుంటే హెచ్చింపబడతాం కానీ దానికి రివర్స్ గా మనల్ని మనం హెచ్చించుకుంటే ఏం చేయబడతాం తగ్గింపబడతాం ఏది బాగుంది ఏది బెటర్ గా ఉంది మనల్ని మనం హెచ్చించుకొని దేవుని దృష్టిలో తగ్గించబడదామా లేకపోతే మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవుని దృష్టిలో హెచ్చింపబడదామా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవుని దృష్టిలో హెచ్చింపబడాలి దేవుని దృష్టిలో అదే చాలా అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి క్రియ మనలను మనం తగ్గించుకుంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా తగిన సమయం ముందు ఆయన మనల్ని హెచ్చిస్తాడు మొదటి పెతృపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దేన మనసుకులై ఉంటే తగిన సమయంలో ఆయన మనల్ని హెచ్చిస్తాడు ప్రైడ్ గోస్ బిఫోర్ ఫాల్ అనే మాట మరల మహాజ్ఞాని సులోమాను గారు రాశారు నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును మరి అభివృద్ధి చెందడానికి ముందు దేనత్వము నడుచును అని చెప్పుకోవచ్చు మనం అభివృద్ధి ఎంతటి అభివృద్ధి బానిసల నుండి మంత్రి పదవిలోకి విచారణకర్తలుగా ఒక మంచి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ గా దేవుడు వారిని నిలవబెట్టాడు నిన్ను నన్ను కూడా నిలవబెడతాడు ఎప్పుడు అంటే దానియల్ షడ్రక్ మేష కబెద్నగోళ్ళ ప్రవర్తన మనము కూడా కలిగి ఉన్నప్పుడు దీనితో మనం మొదటి అధ్యాయాన్ని ముగించుకున్నాం ప్రియులరా తిరిగి మనము ప్రభు చిత్తం అయితే రెండవ అధ్యాయం నుండి 
ఆరవ అధ్యాయం వరకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన థీమ్ ఒకటి నడుస్తుంది దాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం అంతవరకు ప్రభు కృప మనకు తోడే ఉండగాక శ్రద్ధగా విన్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం తమ్ముడు రాజేష్ మనకిస్తారు సో నన్ను క్షమించి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రదర్ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళబోతున్నారు సో నేను అతన్ని పంపించే పని కొంచెం ఉంది నాకు సో దయచేసి నన్ను మన్నించి మనము కలు పర్యంతము మనందరికీ 